Digo, he hecho predicciones ahorita de que, ah, tomo una carta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una carta? Una en... Un millón. No, 52. No, no hay un millón de cartas. No hay un millón de cartas, compañera. Una en 52. ¿Estamos de acuerdo? Ay, adiviné el celular de una persona. Es una... ¿Cuánto? Hay un número exacto. Si traes 10 dígitos el celular, es una en un millón. En un millón. Esa es la probabilidad. O sea, es mucho más imposible. Sin embargo, hay algo que es muchísimo. Te pasaste de imposible. Y es un juguete que todo mundo lo ha visto y que nadie lo ha utilizado a lo mejor como debería ser. Y aquí lo traigo conmigo. Y me traje conmigo, antes de venir aquí, me traje un Rubik. Rubik. ¿Estamos de acuerdo? Un Rubik, todo el mundo conoce el Rubik. Digo, es algo que, ¿cuál es la probabilidad de que un Rubik tú pudieras encontrar a lo mejor una predicción con esto? Bueno, la mala lengua, dice la mala lengua que es trillones. O sea, si yo... Antes, antes de explicarles esto, les voy a pedir que lo revuelvan. Está completamente armado, es un Rubik normal. ¿Lo revolvamos todos? Sí, vayan revolviendo. Mientras ustedes lo revuelvan, yo les voy a platicar que si uno puede sacar una predicción de esto, es una en trillones. Esto que les voy a decir sí es cierto y lo pueden encontrar en el Internet. Si yo agarrara todas las combinaciones que existen del Rubik y las transformara en segundos, tendríamos que vivir desde el Big Bang hasta el día de hoy 10 veces para poder sacar todas las combinaciones del Rubik. O sea, sacar una predicción con un Rubik es realmente muy difícil, es algo muy fuerte, ¿estamos de acuerdo? Y ustedes están revolviendo el Rubik, el Rubik estaba completamente nuevo, de hecho esto lo hice en televisión eh, y ahí muestro otras cosas ahí que, que están revolviendo. Nunca habían agarrado un Rubik. ¿Alguien ya ha resuelto algo esto así? ¿No? ¿Nunca? Creo que Sofía una vez resolvió uno, pero es porque lo rompió y lo volvió a poner. No, o sea, es... Sí, quitó los pedacitos, lo voy a poner, o sea, no, pues así está. Ahorita le voy a ya se ve así. Bueno, vamos a quedar doble de carro para que. No, como quiera, está grabando él, mira. Saludos a mis papás que me están grabando. Así. <risa> Sofía está ahí, revolviendo. ¿Saben qué? Se están juntando los colores. ¿eh? ¡Ay, bueno! Si quieren darle otra pasada. La gente que resuelve esto pasa años estudiando cómo resolver el Rubik. Se dice que hay una forma de cómo hacerlo. E inclusive hay, por así decirlo, como que no códigos, sino como que rutinas para poder, hay algoritmos para poderlo hacer. Que si primero hacemos la cruz de arriba y luego hacemos la parte de arriba y luego después hacemos lo del centro y sacamos todo lo demás. Yo lo he tratado de hacer y lo he hecho muchas veces. ¿sí? Sin embargo, ahorita que el Rubik está completamente eh, revuelto, ¿Qué tan impresionante sería yo decirles que yo ya traigo una predicción de que esto quedó así? ¿Qué tan impresionante sería? Ustedes lo revolvieron, ¿estamos de acuerdo? Y yo traigo por lugar conmigo siempre otro Rubik, ¿estamos de acuerdo? Y este otro Rubik, obviamente, pues puede ser que tenga una combinación o no. ¿Cierto? Cierto. Vamos a ver si alguno de los, de los lados hace match. Amarillo. Ah, mira, sí. No manches. Sí, mira el, de la, el amarillo. Bueno, ya con una cara está excelente. O sea, digo, yo me hubiera emocionado con una cara. O sea, ah, le tengo una cara, bien. No, no, no. Yo soy buen buena onda. Soy bien buena onda. Pero no nada más una cara, mira. También la otra está exactamente igual. No. ¿Estamos de acuerdo? Dos caras, no. E inclusive tres caras, mira. Tres está tal cual igual, o sea, y mira, la cuarta carta es, digo, la cuarta, la cuarta, la cuarta lado es exactamente igual, e inclusive de abajo, ¿estamos de acuerdo? E inclusive de arriba, o sea, todo está tal cual la predicción. Ya sabía que ustedes lo iban a revolver así. Sofi fue la última que lo agarró, digo, yo, echen la culpa a ella, yo nada más venía pasando por aquí. ¡Qué bárbaro! La gente se impresiona cuando ve esto. ¿Qué fue? ¿Qué fue, Sofía? Te voy a robar tú porque se van a decir casi en palera, güey. <risa> no, 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 no. Lógico, chinchado. Es que yo estaba así donde lo agarro. Oh, sí. <risa> <risa> ya está revuelto tal cual como ustedes lo dejaron, ¿estamos de acuerdo? Sí. Cada uno lo agarró, luego Sofía le dio. Eh, ¿Qué tan impresionante sería que yo pudiese resolver esto dándoles a entender que he estudiado este cubo de manera profunda y que lo puedo resolver. ¿Cuánto tiempo me darían para que realmente se sorprendieran? No, yo lo he visto que lo resuelven en un minuto. En un minuto. No, en 10. 30 segundos. 10 es un tiempo récord. El tiempo récord actualmente va a estar como en 10 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué tan impresionante sería que yo lo resolviese esto sin ver? No, pues no. Sin ver. Los colores, ¿no? Tienes que ver los colores, cómo están colocados. Creo que ya más o menos sé cómo están. 
yo me voy a quedar solamente me voy a quedar por sus aplausos ¿estamos de acuerdo? o sea si lo voy haciendo bien ustedes van aplaudiendo para que vean que no voy a hacer ningún truco ni nada solamente me voy a voltear lo voy a estar viendo desde aquí cuando ustedes digan 1, 2, 3 yo voy a empezar a resolverlo ¿estamos de acuerdo? Okay. no voy a hacer absolutamente nada cuando ustedes me digan cuando ustedes me digan 3 yo le doy ok uno, una, dos, dos, dos tres. Que se me suerte. ¿Sí voy bien? Sí. Creo que sí, sí. Sí. Yes. Y está tal cual ahí resuelto, o sea, digo, ya cada vez que Sophie le revuelve el cubo y todo, o sea, no sé cuánto fue el tiempo, pero yo también cuando lo veo me asusto, digo, ¡ay, Dios mío! Pero es, es normal, o sea, es normal, yo porque sé cómo se hace todo por el algoritmo, pues no me asusto tanto.